హాయ్ నా పేరు శివకుమార్ రెడ్డి డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్ సిరీస్ లో పార్ట్ గా ఈరోజు పార్ట్ ఫోర్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను పార్ట్ ఫోర్ లో ఏంటంటే కంటిన్యూస్ డెప్లాయ్మెంట్ దీంట్లో విఎం అప్రోచ్ తర్వాత కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ దీంట్లో సెలీనియం ఎలా యూజ్ చేస్తాం ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ జీరా అండ్ సర్వీస్ నో టికెట్స్ ఎలా రైస్ చేస్తాం అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఇప్పటి వరకు చెప్పిన త్రీ పార్ట్స్ యొక్క రీప్ క్యాప్ గురించి కూడా ఒకసారి చెప్పి తర్వాత నేను ఈ పార్ట్ ఫోర్ లోకి వెళ్తాను మీకు నేను చేసే వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి ఒకవేళ నచ్చకపోతే అన్లైక్ చేయండి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఏదర్ పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి మీరు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినా నేనేం హట్టవను ఒకవేళ నాకు ఇంకొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయాలనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ చేస్తున్నాను ఇది ఈరోజు ఫోర్త్ పార్ట్ అనమాట ప్రీవియస్ త్రీ పార్ట్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి సో ఆ త్రీ పార్ట్స్లో నేను చెప్పిన ఓవరాల్ హోల్ పాయింట్ ఏంటంటే డెవాప్స్లో టూల్స్ అనేది సెకండరీ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ వన్స్ మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే టూల్స్ నేర్చుకోవడం చాలా సింపుల్ టూల్స్ ఈరోజు ఉంటాయి రేపు వేరే టూల్స్ వస్తాయి సో మీరు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి టూల్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతుంటే మీరు ఈజీగా వాటిని అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలరు సో ఆ త్రీ వీడియోస్లో నేను చెప్పిన సమ్మరీ ఏంటంటే ఇది కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది జెన్కిన్స్ అనేది పాపులర్గా ఉంది కంటిన్యూస్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ కూడా అంటాము దీంట్లో ఈ పైప్ లైన్ సిఐ పైప్ లైన్ అని కూడా అనొచ్చు దీంట్లో ఇదంతా ఒక స్టేజెస్ వైజ్ ఉంటుంది అనమాట క్లోన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ క్లోన్ వస్తుంది సోర్స్ కోడ్ని క్లోన్ చేస్తాం దాని తర్వాత కంపైల్ చేస్తాం తర్వాత యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేస్తాం తర్వాత మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్ ఉంటాయి స్టాటిక్ సోర్స్ కోడ్ అనాలిసిస్ సోనార్ స్టాటిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ డైనమిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ ఓపెన్ సోర్స్ స్కానింగ్ ఇమేజ్ స్కానింగ్ తర్వాత సోర్స్ కోడ్ని మనం ప్యాకేజ్ లాగా క్రియేట్ చేస్తాం దాన్ని ఒక ఆర్టిఫాక్టరీ టూల్ లైక్ నెక్సెస్లో స్టోర్ చేస్తాం సో ఈ స్టేజెస్లో మల్టిపుల్ టూల్స్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము నేను ప్రతి స్టేజ్లో కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత ప్రజెంట్ పాపులర్ టూల్ చెప్పాను సో ఇవన్నీ మీరు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకొని మీ రెజ్యూమ్లో ఉండేలాగా చూసుకోండి ఈరోజు వీడియోలో పార్ట్ ఫోర్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈరోజు పార్ట్ ఫోర్లో మనం కంటిన్యూస్ డెప్లాయ్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం కంటిన్యూస్ డెప్లాయ్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసాము అంటే అప్లికేషన్ కంపైల్ చేసి ప్యాకేజ్గా క్రియేట్ చేసి ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసాం ఇప్పుడు అప్లికేషన్ని డెప్లాయ్ చేయాలన్నమాట సో అప్లికేషన్ని డెప్లాయ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డెప్లాయ్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఏది అనేది డిసైడ్ అవ్వాలి సో డెప్లాయ్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ మనకి మల్టిపుల్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ప్రిమైస్ క్లౌడ్ ఆర్ డాకర్ క్యూబన్ క్యూబన్ ఇడిస్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఆన్ ప్రిమైజ్ సర్వర్స్ ఏంటంటే విఎంస్ సర్వర్స్ వచ్చి మన కంపెనీ కంట్రోల్లో ఉంటాయి సో మన కంపెనీ నెట్వర్క్లో రన్ అవుతుంటాయి క్లౌడ్ అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో కానీ అజూర్లో కానీ జీసీపీలో కానీ వేరే ఏదైనా ప్రొవైడర్లో కానీ సర్వర్స్ రన్ అవుతుంటాయి అక్కడికి మనం డెప్లాయ్ చేయాలి క్యూబన్ అడీస్ అంటే మీ అప్లికేషన్ని ప్యాకేజ్ లాగా కాకుండా ఇమేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి డెప్లాయ్ చేయాలి సో దీన్ని ఇది కంటైనరైజేషన్ కిందికి వస్తుంది ఈ క్యూబన్ ఎడిస్ లో కూడా మనం ఆన్ ప్రిమైస్ ఆర్ క్లౌడ్ రెండింటిలో మేనేజ్ చేయొచ్చు మీరు దేంట్లో మేనేజ్ చేసిన సేమ్ గానే ఉంటుంది నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇవి మాత్రం వచ్చేసి సర్వర్స్ అనమాట విఎంస్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఇంకొకటి పాస్ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్ని ఉన్నాయి సంథింగ్ లైక్ పివోటల్ క్లౌడ్ ఫౌండరీ సో ఇదేం పెద్దగా యూజ్ చేయట్లేదు ఎవరు ఇంతకుముందు యూజ్ చేసేవాళ్ళు కానీ దీని ఇంపార్టెన్స్ పోయి మెయిన్ గట్ క్యూబన్ ఎడిస్ ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది మైక్రో సర్వీసెస్ వల్ల కొన్ని అప్లికేషన్స్ విఎంస్లో కూడా రన్ అవుతున్నాయి సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే మీ అప్లికేషన్ టూ టైప్స్గా ఉంటుంది ఎయిదర్ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ ఆర్ మైక్రో సర్వీసెస్ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ అయితే మోస్ట్లీ మనం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ విఎంస్లో డెప్లాయ్ చేస్తాం మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ అయితే క్యూబన్ ఎడిస్లో డెప్లాయ్ చేస్తాం అది ఏదో రాన్ ప్రిమైస్ అయినా కానీ క్లౌడ్ అయినా కానీ రెండింటికీ సేమ్ వే అనమాట సో ఫస్ట్ మనం విఎంలో డెప్లాయ్ చేసే ప్రొసీజర్ చూద్దాము
సో మీ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఉంది మీ విఎం సర్వర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి లైక్ వన్ టూ మీ అప్లికేషన్ కి ట్రాఫిక్ గానీ ఎక్కువగా ఉంటే మీరు మల్టిపుల్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తుండొచ్చు ఈ అప్లికేషన్ ని మీరు ఈ మూడు సర్వర్స్ లోకి డెప్లాయ్ చేయాలి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా తీసుకుంటే జార్ ఫైల్ అనుకోండి ఓకే సో దీన్ని ఎలా మీరు డెప్లాయ్ చేస్తారు అన్ని అన్ని అప్లికేషన్స్ లోకి అంటే సో మధ్యలో మీరు యాన్సిబుల్ యూజ్ చేయొచ్చు సో యాన్సిబుల్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ గా యూజ్ చేయొచ్చు ఒకేసారి మల్టిపుల్ సర్వర్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యి మనం రాసిన యామెల్ స్క్రిప్ట్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అలానే సేమ్ ఇది కంటిన్యూస్ డెప్లాయ్మెంట్ టూల్ గా కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మీరు రాసిన ఈ జార్ ఫైల్ ని అన్నిటి అన్ని సర్వర్స్ లోకి పుష్ చేస్తుంది అనమాట అన్ని సర్వర్స్ లో పుష్ చేసి అక్కడ డెప్లాయ్ చేస్తుంది అదంతా మీరు యామెల్ స్క్రిప్ట్ లో రాస్తారు యామెల్ స్క్రిప్ట్ లో మీరు ఎలా రాస్తారంటే ఫస్ట్ యాన్సిబుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే సర్వర్ ని స్టాప్ చేస్తుంది ఈ మూడు సర్వర్స్ లో ఉండే టామ్ క్యాట్ సర్వర్ అప్లికేషన్ సర్వర్ అనమాట అది సో మీ యామెల్ స్క్రిప్ట్ ఇలా ఉంటుంది ఫస్ట్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ని స్టాప్ చేయాలి బ్యాకప్ కరెంట్ అప్లికేషన్ కరెంట్ రన్ అయ్యే అప్లికేషన్ బ్యాకప్ తీసుకుంటుంది బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాత రిమూవ్ చేస్తుంది తర్వాత కాపీ న్యూ అప్లికేషన్ దీన్ని కాపీ చేస్తుంది తర్వాత స్టార్ట్ సర్వర్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ని స్టార్ట్ చేస్తుంది సో ఇది హోల్ డెప్లాయ్మెంట్ ప్రొసీజర్ అనమాట సో మీ సర్వర్స్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంటాయి ఈ ప్రొసీజర్ లో విఎం అప్రోచ్ లో ఏంటంటే డౌన్ టైమ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రెసెంట్ అనే అప్లికేషన్ తీసేసి బ్యాకప్ తీసుకొని కొత్త అప్లికేషన్ వేసి సర్వర్ ని రీస్టార్ రీస్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి సో ఇది యాన్సిబుల్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది కానీ యాన్సిబుల్ ని మనం సపరేట్ గా రన్ చేయడం కంటే ఇంతకు ముందు జెన్కిన్స్ పైప్ లైన్ లో భాగంగా కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక స్టేజ్ పెట్టుకోవచ్చు కంటిన్యూస్ డెప్లాయ్మెంట్ స్టేజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే జెన్కిన్స్ లో మీరు యాన్సిబుల్ ప్లగ్ ఇన్ యూజ్ చేయొచ్చు సో జెన్కిన్స్ లో యాన్సిబుల్ ప్లగ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ జెన్కిన్స్ యాన్సిబుల్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది యాన్సిబుల్ వచ్చేసి అన్ని సర్వర్స్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ యామెల్ స్క్రిప్ట్ ని మనం గిట్ లో స్టోర్ చేసి ఉంటాము సో జనరల్ గా సో ఓవరాల్ గా ఏంటంటే ఈ ఈ స్టేజ్ లో ఈ యామెల్ స్క్రిప్ట్ ని పుల్ చేసుకొని యాన్సిబుల్ కి కనెక్ట్ అయ్యి యాన్సిబుల్ మిగతా సర్వర్స్ కి పుష్ చేసి ఇదంతా రన్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇది కంటిన్యూస్ డెప్లాయ్మెంట్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ అనేది ఉంది కంటిన్యూ చాలా ఇంటర్వ్యూలో చాలా పాపులర్ క్వశ్చన్ అనమాట కంటిన్యూస్ డెప్లాయ్మెంట్ కి కంటిన్యూస్ డెలివరీకి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటని కంటిన్యూస్ డెప్లాయ్మెంట్ అంటే నాన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లైక్ డెవ్ స్టేజింగ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇలా ఎండ్ కస్టమర్ ఫేస్ చేయకుండా ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్స్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్స్ లైక్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేసేటప్పుడు కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటాం డెప్లాయ్మెంట్ లో మాన్యువల్ అప్రూవల్ ఉండదు కంటిన్యూస్ డెలివరీకి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రాపర్ ప్రొసీజర్స్ మీరు ఫాలో అయ్యి మీ మేనేజర్ అప్రూవల్ ఇంకెవరైనా డెలివరీ మేనేజర్ అప్రూవల్ అవన్నీ తీసుకొని మీ అప్లికేషన్ హెడ్ అప్రూవల్ అవన్నీ తీసుకొని మీరు డెప్లాయ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో డెప్లాయ్మెంట్ సో అది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీరు చేసే దాన్ని విత్ మాన్యువల్ అప్రూవల్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటారు నాన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీరు చేసే దాన్ని కంటిన్యూస్ డెప్లాయ్మెంట్ అంటారు అనమాట సో ఇది హోల్ పైప్ లైన్ మీరు సోర్స్ కోడ్ ని క్లోన్ చేసినప్పటి నుంచి డెప్లాయ్ చేసే వరకు సో దీని తర్వాత మనకి కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ అవన్నీ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ మనం కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ప్రీవియస్ స్టేజ్ అంటే కంటిన్యూస్ డెప్లాయ్మెంట్ డిస్కస్ చేసాం కదా మీ అప్లికేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా డెప్లాయ్ అయితే మీకు ఒక యూఆర్ఎల్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డెవ్ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అనే ఒక యూఆర్ఎల్ వస్తుంది అది మీరు బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేస్తే జనరల్ గా టెస్ట్ కేసెస్ ఏముంటాయి లాగిన్ అవుతుందా సైన్ అప్ అవ్వగలుగుతుందా పోస్ట్లు కనిపిస్తున్నాయా సెక్యూరిటీ ఉందా మనం ఏదైనా స్టేస్ పోస్ట్ చేసిన స్టేటస్ కామెంట్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి ఇదంతా ఒక టెస్టింగ్ ప్రొసీజర్ అనమాట సో ఆ టెస్టింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ అన్నిటినీ మనం యూజువల్ గా సెలీనియం యూజ్ చేస్తాం జావా ప్
సో సెలీనియం లో టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని రాస్తారు లైక్ లాగిన్ సైన్ అప్ కమెంట్స్ లైక్స్ షేర్స్ ఇలాంటివన్నీ అక్కడ రాస్తారు ఎప్పుడైతే మీ అప్లికేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా డెప్లాయ్ అయ్యి మీకు యూఆర్ఎల్ వచ్చి నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తుందో కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ లో ఆ వచ్చిన యూఆర్ఎల్ పైన ఈ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని రన్ అవుతాయి అనమాట ఈ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని పెద్ద అప్లికేషన్ అయితే మేబీ హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా రన్ అయిన తర్వాత మీకు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సక్సెస్ వస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హండ్రెడ్ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ అయ్యాయి అనుకోండి ఎన్ని ఫెయిల్యూర్ ఎన్ని సక్సెస్ అనేవి వస్తాయి అనమాట మీరు జనరల్ గా సక్సెస్ అనేది అట్లీస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటే అప్లికేషన్ ని ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు లేకపోతే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోస్ట్లీ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోసం చూస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా లేకపోతే మీరు పైప్ లైన్ అంతటితో స్టాప్ చేసి ఎర్రర్ అయ్యి తర్వాత నోటిఫికేషన్స్ అన్ని డెవలపర్స్ కి మెయిల్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట సో అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో ఫెయిల్ అయింది పలాన్ యూస్ కేస్ మన టెస్ట్ కేసు మనకి ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్యూర్ రీజన్ ఇవన్నీ లాక్స్ తో సహా మనకి పూర్తిగా వచ్చేస్తాయి సో ఇది కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మోస్ట్లీ మనం జీరా కానీ సర్వీస్ నో కానీ యూస్ చేస్తాము సర్వీస్ నో అనేది రీసెంట్ టైమ్స్ లో పాపులర్ అవుతుంది ఇప్పుడు దాకా జీరా అనేది ఉంది సో బోత్ అనేవి సేమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి ఏదో జీరా అయినా సర్వీస్ నో అయినా సో ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసిన హోల్ సిఐసిడి అప్రోచ్ ఇది అనమాట క్లోన్ చేసి కంపైల్ చేసి యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేసి స్కాన్ చేసి ప్యాకేజ్ చేసి ప్యాకేజ్ ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసి తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ చేసి సెలీనియం టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేసిన తర్వాత ఇది హో ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ గా సక్సెస్ అయింది అనుకోండి ఇది డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళాలి ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళాలంటే సింపుల్ గా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేయడం కాదు దానికంటే ఒక ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కొంచెం అప్రూవల్స్ కావాల్సి వస్తుంది కొన్ని మేనేజ్మెంట్ అప్రూవల్స్ కావాల్సి వస్తుంది టెక్నికల్ అప్రూవల్స్ కావాల్సి వస్తుంది ఫ్యూచర్ లో ఆ ట్రాక్ ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి వర్షన్స్ అట్లాంటివన్నీ ఎవరెవరు ఎప్పుడు ఏమేమి చేంజెస్ చేశారో దానికంటూ మనం ఒక టికెట్ రైస్ చేస్తాం అనమాట జీరా లో కానీ సర్వీస్ నో లో కానీ ఏ టూ లో యూస్ చేస్తే అది దాంట్లో మన ప్రాజెక్ట్ ఐడి ఏంటి మన అప్లికేషన్ కోడ్ ఏంటి డేటు టైమింగ్స్ ఈ టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ అన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ స్కాన్ రిజల్ట్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ మనం అటాచ్ చేస్తాం అటాచ్ చేసి టికెట్ అనేది రైజ్ అవుతుంది తర్వాత ఇంకా ఆ టికెట్ అనేది ఒక ఫ్లో ఉంటుంది ఆ టికెట్కి ఒక వర్క్ ఫ్లో ఆ వర్క్ ఫ్లో యూస్ చేసి మనము ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్తాం అనమాట సో దాంట్లో ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది పక్కాగా ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటుంది ఏదో జీరా కానీ ఆ సర్వీస్ నో కానీ ఇది కూడా మీరు రెజ్యూమ్ లో ఉండాలి ఈ ప్రొసీజర్ అడుగుతారు జనరల్ గా ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు ఎలా ప్రొడక్షన్ కి తీసుకెళ్తారని సో మీరు ఈ టికెట్ రైస్ చేసి దీంట్లో టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ యూనిట్ టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ స్కాన్ రిజల్ట్స్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడీస్ వర్షన్స్ ఇవన్నీ మెన్షన్ చేసి మేము అప్రూవల్స్ తీసుకొని అప్పుడు ఒక టైమ్ లో మేము ప్రొడక్షన్ కి డిప్లాయ్ చేస్తాం అనేది మీరు చెప్పాల్సి వస్తుంది జనరల్ గా సో ఇది ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి